हीमोग्लोबिनिटी मतलब ब्लड के अंदर तुम्हारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस प्रोड्यूस करती है बी सेल की बी सेल से प्लाज्मा सेल बनती है प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनती है वो कैसे फंक्शन करती है वो ही तुम्हारा हीमोरल इम्यूनिटी है सबसे पहले बी सेल बनती है कैसे है बी सेल बनती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से लिम्फोइड प्रोजीनेटर सेल बी सेल प्रोजीनेटर हिमेचर बी सेल ये मेजर बी सेल है ये तुम्हारा कोटेक्स लिम्फ लिम्फनोड होता है ना उसे तीन पार्ट होते हैं मेडुला पैराकोटेक्स कोटेक्स तो कोटेक्स पार्ट में जाके ये सचुएटेड हो जाती है ठीक है यदि बी सेल यदि तुम्हारा वहाँ पर रहती है इमेचर है न्यू बी सेल है तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा एक्टिवेट करता है इसको टी हेल्पर सेल टी हेल्पर आप सेल इमेटेड इम्यूनिटी में तीन सेल होती हैं टी एच वन टी एच टू और टी एच टी एफ एच वो हेल्प करती हैं इसको एक्टिवेट करने में एक इनकी रिसेप्टर पता होना चाहिए आपको ये डायरेक्ट एम सी क्यों है कि बी सेल में सी डी फोर्टी होता है एम एच सी टू होता है टी हेल्पर सेल में सी डी फोर्टी लाइग एंड होता है टी सेल रिसेप्टर होता है सी डी फोर होता है और ये किस में हो रहा है ये प्रोसेस निफनोड के अंदर हो रहा है ये बात नहीं भूलना आपको ठीक है ये ई होने के बाद ये बी सेल दो सेल में डिफ्रेंस होगी कुछ प्रोसेस हैं बीच में वो हम नेक्स्ट फेज पे करते हैं प्लाज्मा सेल में मेमोरी सेल में मेमोरी सेल होता है कि आपका जो एंटीजन एक बार आया उसकी मेमोरी रहेगी सेकेंड सेकेंड रिस्पॉन्स वही तो होता है क्यूक रिस्पॉन्स इसकी वजह से तो होता है प्लाज्मा सेल क्या होता है सिक्रेट क्या करती हैं एंटीबॉडी करती हैं मेनली तुम्हारा बोन मैरो में जाती हैं और कुछ लेस एक्सटेंड तुम्हारा साइटो पैथोजन है या इन्फ्लेमेशन वहाँ पर जाती हैं क्वेश्चन है कि हाउ देर इज सो डाइवस्टीन एंटीबॉडी ये गम दे है जी ए एम डी ई ये कैसे बनती हैं वो अभी पता चलेगा इस पेज से जो तुम्हारे बी सेल और एल्पर सेल में इंट्रैक्शन हुआ ठीक है अब स्टार्ट होता है डिफ्रेंसीशन और प्रोलीफ्रेशन प्रोलीफ्रेशन तुम्हारा होता है ये तुम्हारा कई बार बहुत सारी इंट्रेंस में आ चुका है कि कौन से प्रोसेस के द्वारा ये होता है ये स्टार मार्क पॉइंट है तो ये क्या है सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन क्या होता है कि एक एफिनेटिव म्यूटेशन होता है बी सेल के अंदर इसी को क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं इसके कारण तुम्हारा एक्सप्रेस करता है सी एक्स सी आर फोर रिसेप्टर सी एक्स सी आर फाइव रिसेप्टर ये तुम्हारा इसकी वजह से यूनिक एंटीबॉडी होती है ये डिफ्रेंसीट होगा इसको ये डिफरेंट सेल हो गई ठीक है डिफरेंट सेल हो गई तो कुछ सेल के में हाई एफिनिटी म्यूटेशन होता है किस में लो एफिनिटी म्यूटेशन होता है जिसमें लो एफिनिटी होता है वो एंटी एंटीजन को रिकोगनाइज नहीं कर पाते रिकोगनाइज नहीं कर पाते तो उनका कुछ काम नहीं है बॉडी के अंदर तो अपोप्टोसिस हो जाएगा और क्लास विचिंग होगा किसके अंदर हाई एफिनिटी म्यूटेशन क्लास विचिंग में हेल्प सेल करती है टी एफ एच एफ एच आप सेल ये मेडिटिव इम्यूनिटी में पता चलता है उसका कि कौन सी है सेल हेल्प करती है टी एफ एच ठीक है तो टी एफ एच है उसके कारण तुम्हारे मेमोरी बी सेल में मेमोरी के लिए होता है ये और प्लोज में बी सेल एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं एंटीबॉडीज कैसे काम करती हैं बॉडी के अंदर आपने सुना सुना तो है ही कि एंटीबॉडी एंटीजन को एंटीजन की बैंड बजा देती है पर कैसे न नंबर वन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कैसे न्यूट्रलाइजेशन ये होता है कि उसको कवर कर लेती है एंटीजन को जिससे वो आगे अपना इफेक्ट नहीं कर पाता कहाँ पर उसका डेहर होना है कुछ किसी सेल को इन्फेक्ट करना तो नहीं हो पाता सेकेंड है ऑप्शनाइजेशन ऑप्शनाइजेशन होता है कि कोटिंग कर लेगा जिसके कारण फेगोसाइटोसिस ईजिली हो जाती है फेगोसाइटिक सेल के द्वारा और तीसरी है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन तो आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तुम्हारा जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है उसे एक्टिवेट कर देगी जिससे तुम्हारा जल्दी से फेगोसाइटोसिस हो जाएगा